students in this video lecture we will discuss about the factors influence the rate of chemical reaction in our last lecture we have already discussed about the rate of chemical reaction and in this video lecture we will basically discuss about the factors which can affect the rate of chemical reaction and after this we will uh, discuss about the dependence of rate on concentration of the reactant that is rate law so here we have five main different factors which can affect the rate of chemical reaction they are mainly concentration of the reactant temperature of the reactant nature of reacting substance presence of catalyst and pressure on the reaction so uh, in past factors ke alawa aur bhi hamare paas factors hote hain for example surface area of the reacting species surface area jitna zyada hota hai rate of reaction pe bhi uska impact aata hai aur physical state wagaira bhi and exposure of uh, radiation bhi hum keh sakte hain jo ki ek energy ka energy ki form hai so uska bhi impact hota hai but basically jo ab hum uh, general discussion karte hain to uh, ye jo past factors hai hamare paas ye main factors hain जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट आप सपोज कर सकते हैं कि काफी ज्यादा इनका इम्पैक्ट होता है अब अगर हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट तो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन हायर द कंसंट्रेशन मोर रिएक्टिंग पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द रिएक्शन दे ग्रेटर द प्रोबिलिटी ऑफ द इफेक्टिव कोलिजन एंड फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शन सो हम ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा हमारे पास कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन पे भी इंपैक्ट पड़ेगा जनरली जो हमारे पास काफी जो केमिकल रिएक्शन है उन पे तो कंसंट्रेशन का इंपैक्ट होता है बट ऐसे भी एग्जांपल है हमारे पास जिन पे कंसंट्रेशन का इम्पैक्ट नहीं होता है जिनकी रेट जो है केमिकल रिएक्शन की रेट वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होती है तो आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में हम इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे बट अगर हम जनरल कहें तो कंसंट्रेशन के साथ केमिकल रिएक्शन की जो रेट है वो भी इंक्रीज होती है जो हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर है वो है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टेंट सो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर हाई टेम्परेचर इंक्रीज द हीट एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट देयर फॉर पार्टिकल्स मूव फास्टर विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी व्हिच लीडिंग टू मोर कोलिजन बिटवीन पार्टिकल एंड देयर फॉर इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन और जैसा हमको पता है कि जितना ज्यादा कोलिजन होगा हमारे रिएक्टिंग जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में तो उतनी ही ज्यादा हमारे पास क्या होगी रेट ऑफ रिएक्शन भी होगी तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है रिएक्टेंट का वो काफी इंपैक्ट डालता है केमिकल रिएक्शन की रेट पे और जनरली हम ये कहते हैं कि जब हम 10 डिग्री टेम्परेचर को रेस करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन लगभग ट्वाइस हो जाती है अपनी वैल्यू की और वो लगभग डबल हो जाती है ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें नेचर ऑफ रिएक्टिंग सबिस्टेंस की तो जो नेचर है रिएक्टिंग सबिस्टेंस का नेचर के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो उनके बीच में बॉन्डिंग कैसी है कोवेलेंट बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड है तो इन सारी चीजों का भी हमारे पास क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस पर इम्पैक्ट होता है फॉर एनी रिएक्टेंट द बॉन्ड टाइप स्ट्रेंथ एंड नंबर ऑफ बॉन्ड डिटरमाइन द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ सक्सेसफुल कोलिजन रिएक्शन इन्वॉल्विंग द ब्रेकिंग ऑफ फ्यूवर बॉन्ड्स पर रिएक्टेंट प्रोसीड फास्टर दैन दो इन्वॉल्विंग द ब्रेकिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड्स पर रिएक्टेंट ऑल्सो वीकर बॉन्ड्स आर ब्रोकन एट अ फास्टर रेट दैन द स्ट्रॉगर बॉन्ड्स तो so, इस तरीके से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो नेचर है हमारे पास रिएक्टिंग सबिस्टेंस का वो भी काफी इम्पैक्ट करता है जब हम ये कहते हैं कि जो रिएक्टिंग स्पीशीज है उनके बीच में जो बॉन्डिंग करेक्टर है और जो प्रोडक्ट के बीच में बॉन्डिंग करेक्टर है अगर हम इन दोनों का डिस्कशन करें तो इससे भी हमें रेट का पता रेट के बारे में हम काफी कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास जो रिएक्टेंट है उनके बीच की बॉन्डिंग वीक है और प्रोडक्ट जब फॉर्म होता है उनके बीच की बॉन्डिंग स्ट्रॉग है तो हम कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन काफी इंक्रीज हो सकती है ऐसे केसेस में या काफी ज्यादा होगी वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें रिएक्टेंट का जो बॉन्डिंग नेचर है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट तो ऐसे केसेस में जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो काफी कम होती है इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट बेसिकली कैटलिस्ट आर दी कंपाउंड्स विच कैन अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन तो एक अलग तरीके का पाथ हमको प्रोवाइड कराते हैं कैटलिस्ट कैटलिस्ट के अब्सेंस में जो पाथ होता है हमारे पास रिएक्शन का जो हम कैटलिस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो पाथ को बदल देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को भी अल्टर कर देते हैं जिससे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमारे पास काफी इम्पैक्ट पड़ता है दे फोर वी कैन से दैट प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जनरली कैटलिस्ट लोवर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड फॉर्म द अनस्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट विच फर्दर डिसोशिएट इन टू द प्रोडक्ट मोलिक्यूल एंड हैंस अ कैटलिस्ट कैन अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन 
कैटलिस्ट से ही सिमिलर एक और कैटेगरी होती है हमारे पास कंपाउंड्स की जिसको हम इनिबिटर कहते हैं जनरली इनिबिटर हमारे पास अपोजिट वर्किंग करते हैं कैटलिस्ट के अकॉर्डिंग कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं वहीं उसी वहीं हम ये कह सकते हैं कि जो इनिबिटर होते हैं वो केमिकल रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करते हैं अब नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेशर ऑन दी रिएक्शन मीडियम सो प्रेशर कैन ऑल्सो प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन द केमिकल रिएक्शन जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग प्रेशर On applying pressure, reacting particles comes closer, due to which concentration per unit volume increases. And therefore, we can say that probability of an effective collision also increases. Due to increase in probability of an effective collision, the rate of reaction also increases. It is clear from our discussion that all these five factors can affect the rate of chemical reaction. Now we will discuss about the dependence of rate on concentration of reactant. So basically, जब हम बात करते हैं rate जो हमारे पास chemical reaction है और उसकी जो हम rate की बात कर रहे हैं, जब हम इसको कनेक्ट करते हैं कंसंट्रेशन के साथ रिएक्टेंट के तो इसी को हम जनरली रेट लो भी कहते हैं सो अकॉर्डिंग टू दी रेट लो अगर हम बात करें तो जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है सो वी कैन से दैट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज नोन एस रेट लो अगर हम एक रिएक्शन कंसिडर करें ए प्लस बी गिव सी प्लस डी यहाँ पे ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी डॉक्यूमेंट्रिक को फिशेंट है तो अगर हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें रेट लोग की तो वो कुछ इस तरीके से दैट मीन्स रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इन अनदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से डेट रेट लो इज द एक्सप्रेशन इन विच रेट ऑफ द रिएक्शन इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्ट एंड विद ईच टर्म रेस टू सम पावर जो ए का कंसेंट्रेशन है उसकी उसका जो एक्सपोनेंट हमने यहाँ पे यूज किया वो एक्स है और ठीक इसी तरीके से जो वाई है वो एक्सपोनेंट किसका है बी का सो so, uh, जो एक्स और वाई है वो बेसिकली स्टोकोमेट्रिक कोफिशेंट के बराबर भी हो सकते हैं सेम हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं तो जो वैल्यू आएगी एक्स और वाई की वो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल बेस वैल्यू है एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही हम फाइंड आउट करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू को uh, हम डायरेक्टली थियोटिकल वे में रिएक्शन को ऑब्जर्व करके सिंपली उसको विजुलाइज करके हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं तो so, अगर हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें रेट लो की तो वो कुछ इस तरीके से है तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिड्यूस करेंगे तो कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा तो यहाँ पे के जो है हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है आ, जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है रेट कॉन्स्टेंट को तो जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का जो टर्म था डेट मीन्स डी आर अपॉन डी वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा अब किसके बेसिस में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बेसिस में तो इस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन को या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं हमारे पास जिस भी टाइम पे जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का अगर हम उसको यूज करेंगे तो हमारे पास उस टाइम पीरियड के लिए या उस इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए क्या है रेट ऑफ रिएक्शन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सो so बेसिकली अगर हम इस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हेयर एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू दिस डॉक्यूमेट्रिक कोफिशियंट दैट इज ए और बी यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ए है रिएक्टेंट उसके लिए स्टोक्यूमेट्रिक कोफिशियंट ए है तो जो एक्स है वो ए के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता ठीक इसी तरीके से अगर हम बी की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्सपोनेंट है वो वाई है तो वाई जो है वो बी के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता ये जो डिस्कशन है वो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल बेस है हम थियोटिकल बेसिस पे ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि जो हमने रेट लो में जो पावर्स यूज किए हैं रिएक्टेंट के रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन के रिगार्डिंग वो उनके स्टोक्योमेट्री कोफिशियंट के इक्वल है के नहीं है आ, ए एंड बी आपको पता ही है हमने जो अभी मोलर कंसेंट्रेशन रिप्रेजेंट किया है ए और बी के लिए तो स्क्वायर ब्रैकेट में जब हम लिखते हैं रिएक्टेंट को तो वो बेसिकली कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है ठीक इसी तरीके से जो के है वो हमारे पास रेट कांस्टेंट है या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट भी हम इसको कहते हैं सो so, अगर हम इसके एक्सपेरिमेंटल डिस्कशन को ऑब्जर्व करें कि किस तरीके से हम एक्सपेरिमेंटल वे में डिस्क्राइब करेंगे कि जो हमने एक्सपेरिमेंट यूज किए हैं एक्स और वाई या जो भी रिएक्टेंट के रिगार्डिंग यूज करेंगे उसको हम किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं तो हेयर वी हैव एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनो टू विद्प ऑफ एनो एंड ऑक्सीजन तो इस, uh, इस एक रिएक्शन की हेल्प से हम uh, प्रूफ कर सकते हैं कि किस तरीके से हम रेट लो को फॉर्म करते हैं किस तरीके से हम जो एक्सपोनेंट है रिएक्टेंट के रिगार्डिंग उनको फाइंड आउट करते हैं तो अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो हम कह रहे हैं जो एनो है 
वो कंबाइन करता है O2 के साथ और NO2 हमारे पास क्या है फॉर्म होता है तो अगर हम इसका एक्सपेरिमेंटल डेटा को ऑब्जर्व करें तो इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हम 0.30 मोल लीटर इनवर्स अगर हम कंसीडर करें और ठीक इसी तरीके से इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसका है तो वो 0.30 है ठीक इस टाइम पे जब हम परफॉर्म करते हैं रिएक्शन को तो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनो है वो है जीरो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स तो इतना अगर हम कंसंट्रेशन लेते हैं जो रिएक्टेंट है उस कंडीशन पे जो हमारे पास रेट है वो कुछ इस तरीके से है तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट सेटअप क्रिएट करेंगे जहां पे हम जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसका कंसंट्रेशन डबल कर देंगे इनिशियल कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में और जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है उसको सेम रखेंगे सेकेंड एक्सपेरिमेंट में तो इस कंडीशन में जब हम ऑब्जर्व करते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जस्ट फोर टाइम हमारे पास जो हमारे पास फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था उसके रिस्पेक्ट में फोर टाइम्स इंक्रीज हो जाती है तो यहाँ पे 0.384 पॉइंट थ्री एट फोर मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आप देख सकते हैं तो लगभग ये हम कह सकते हैं कि जो इस कंडीशन में रिएक्शन रेट थी वो हमारे पास काफी कम है और जो नेक्स्ट जो केस हमने प्रिपेयर किया जहाँ पे हमने ट्वाइस किया है कंसंट्रेशन का नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन का ट्वाइस किया तो उस कंडीशन में जो हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन है उसकी जो रेट है फॉर्मेशन रेट है वो जस्ट फोर टाइम इंक्रीज हो जाती है जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी ठीक इसी तरीके से जो नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है उसमें हम जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसका कंसंट्रेशन तो सेम रखेंगे जो पहले था बट जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसके कंसंट्रेशन को हम ट्वाइस कर देंगे और इस सर्कमस्टेंसेस में हम देखेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है यानी कि जो फॉर्मेशन है हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उस पर क्या इंपैक्ट आता है तो इस कंडीशन में जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जस्ट डबल हो गई हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन थी उसके रिस्पेक्ट में जीरो पॉइंट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इस टाइम पे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है दैट मीन्स रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनो है नेक्स्ट uh, जो हमारे पास कंडीशन uh, है वहां पे हम दोनों नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का कंसंट्रेशन को डबल uh, कर देते हैं और हम ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरीके से इंपैक्ट आता है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.768 पॉइंट सेवन सिक्स एट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है जो कि ऑलमोस्ट एट टाइम्स है जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी उसका तो इस ऑब्जर्वेशन से या इस एक्सपेरिमेंटल कंडीशन जो हमने प्रिपेयर किए हैं इससे हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब हम uh, नाइट्रिक ऑक्साइड का कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारे पास फोर टाइम्स इंक्रीज हो जाती है जब हम ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जस्ट डबल हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रेट लो है या जो हमने एक्सप्रेशन देना है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए वो हम कुछ इस तरीके से दे सकते हैं जहाँ पे जो कंसंट्रेशन है नाइट्रिक ऑक्साइड का उसके पास जो एक्सपोनेंट है वो टू है और जो ऑक्सीजन का एक्सपोनेंट है वो वन है सो so, इस रेट लॉ के हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि जब हम एनो नाइट्रिक ऑक्साइड का कंसेंट्रेशन डबल करेंगे तो वो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को फोर टाइम इंक्रीज कर देगा और ठीक इसी तरीके से जब ऑक्सीजन का हम कंसेंट्रेशन डबल करेंगे तो हमारे पास उसमें क्या हो जाएगा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी डबल हो जाएगी तो इस तरीके से हम रेट लो को फॉर्म कर सकते हैं हमने जो पावर को क्रिएट किया है वो इस एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर से ऑब्जर्व किया है जो नोट पॉइंट है इस रेट लो में वो ये है कि जो हमने एक्सपोनेंट यूज किया है यहाँ पे एनो के लिए टू और ऑक्सीजन के लिए वन है वो ठीक हम उनके जो शोकोमेट्रिक ऑफिशियंट है उनके बराबर है उनके इक्वल है तो ऐसा यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि कोइंसिडेंस है कि हमारे पास सेम है यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है जो हमारे पास शोक्योमेट्रिक ऑफिशियंट है बट ये कोई नेसेसरी नहीं है कि हर बार हमारे पास ऐसा ही होगा हम पहले ही बता चुके हैं कि जो हमारे पास एक्सपोनेंट्स होते हैं कंसेंट्रेशन के उनका स्टोक्योमेट्रिक ऑफिशियंट से कोई रिलेशन नहीं होता है ये एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेसिस पे हम इनको क्रिएट करते हैं और जो थोटिकल हमारे पास रिएक्शन है या हम ये सिंपली कहें कि जो हम स्टोक्योमेट्रिक कोफिशेंट है उनको हम खाली विजुलाइज करके उसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते इसी चीज को और एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कुछ और एग्जांपल है अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमने क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन सी से कराई है क्लोरिन गैस से तो सी सी एल प्रिपेयर होता है तो so, इस रिएक्शन के लिए अगर हम रेट लो की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा रेट इज इक्वल टू जो हमारे पास रेट कांस्टेंट है वो और जो हमारे पास कंसंट्रेशन है क्लोरोफॉर्म उसकी जो पावर है वन और जो सी एल टू उसकी पावर हाफ के तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इनके एक्सपोनेंट्स हैं वो इनके स्टोक्योमेट्रिक ऑफिशेंट के इक्वल नहीं है आप क्लोरोफॉर्म का तो इक्वल है बट सी यानी कि क्लोरिन गैस के लिए वो सिमिलर नहीं है 
ठीक इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करें तो इसमें भी अगर हम देखें तो हाइड्रोलाइसिस है एस्टर का तो एसिटिक एसिड फॉर्म होता है और अल्कोहल फॉर्म होता है बेसिकली तो इस अगर रिएक्शन को हम देखें तो हमारे पास जो रेट लो है इसके लिए इसमें हमारे पास जो एस्टर है उसकी कंसेंट्रेशन पे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है बट जो वाटर है जो हमने यहाँ पे वाटर लिया है उसकी पावर यहाँ पे जीरो है तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू वन हो जाएगी दैट मीन्स हमारे पास ये जो रिएक्शन है इसकी रेट वाटर की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी वो सिर्फ एस्टर की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी तो यहाँ पे भी जो हमारे पास टोक्यूमेट्रिक ऑफिशियंट है वॉटर के लिए और एक्सपोनेंट पावर जो है यहाँ पे वो सेम नहीं है तो इस एग्जाम्पल की हेल्प से भी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंट्स हैं कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का उनके रिगार्डिंग और जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशियंट है वो हमारे पास सिमिलर नहीं है एस्टर के लिए तो सिमिलर है बट वाटर के लिए सिमिलर नहीं है सो so बेसिकली अगर हम बात करें तो जो रे, रेट लो है वो हमको एक तरीके से इंस्टेंटेनियस uh, रेट को ही प्रोवाइड कराता है जो भी इंस्टेंट पे हम रेट uh, को डिफाइन uh, करना चाहेंगे उस इंस्टेंट पे अगर हमारे पास कंसेंट्रेशन अवेलेबल है और हमको रेट लो पता है कि रेट लो क्या है उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए तो हम किसी भी इंस्टेंट पे रिएक्शन रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टर एट दैट इंस्टेंट तो सर ये था हमारा आज का लेक्चर वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो